नमस्कार मैं विशाखा ठाकुर स्वागत है आप सभी का थ्री डॉटो टी में आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वी मार्केट्स पिछले 24 घंटों में मिक्स ट्रेड कर रहे थे क्योंकि हालिया रैली ने ग्रे स्केल से लिंक्ड रिडेम्शन प्रेशर के बीच लाभ लेने का मार्ग प्रशस्त किया था बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी फिफ्टी डॉलर्स के महत्वपूर्ण स्तर के आसपास ट्रेड कर रही है आई सी फिफ्टीन इंडेक्स टॉप एंड टोकन का पारोमीटर 0.2 परसेंट की गिरावट के साथ 65,920 पॉइंट्स हो गया खैर इस हफ्ते टोकन 52,000 डॉलर्स को पार कर गया और दिसंबर 2021 के बाद पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैप हासिल कर लिया जबकि स्पॉट बिटकॉइन ई ने लगभग 500 मिलियन डॉलर्स डेली नेट एंड फ्लोज आकर्षित किए पिछले महीने में बी टी सी बढ़ा है खैर एक और ऑप्टिमिस्टिक डेवलपमेंट में ब्लैक रॉक की आय शेयर्स बिटकॉइन ईटीएफ होल्डिंग्स हाल ही में सिक्स बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलो द्वारा स्टेबल कॉइन्स पर चल रही बहस में एक दिलचस्प मोड जोड़ा गया था जिसमें कि तर्क दिया गया था कि डॉलर पर स्टेबल कॉइन्स की डिपेंडेंस वास्तव में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के रूप में यूएस फीएट करेंसी को मजबूत कर सकती है कई सरकारी अधिकारियों की राय है कि क्रिप्टो डॉलर को कमजोर कर सकता है स्टेबल कॉइन सेक्टर टेदर और सर्कल के प्रभुत्व वाला क्रिप्टो ट्रेडिंग के सेंटर में है जो अधिक अस्थिर टोकन के अंदर और बाहर ट्रेड करने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्टेडी एसेट्स के रूप में कार्य करता है इसी बीच हाल ही में एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है एनालिटिक्स फॉर्म क्रिप्टो क्वांट के डेटा के अनुसार तथा कथित कॉइन बेस प्रीमियम इंडेक्स जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अग्रणी एक्सचेंज फाइनेंस की तुलना में कॉइन बेस पर बिटकॉइन के मूल्य अंतर को मापता है जो गुरुवार को 0.12 तक बढ़ गया जो मई 2023 के बाद से इसकी उच्चतम रीडिंग है हाई प्रीमियम एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड का संकेत देता है आगे बढ़ते हुए जुपिटर एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने अपने लॉन्च के बाद से एक महत्वपूर्ण कीमत में गिरावट का अनुभव किया इसकी लिस्टिंग के दिन से 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई हालांकि एनलिस्ट का कहना है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में 62 परसेंट की बढ़ोतरी तेजी की ओर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत देती है इथेरियम लेयर टू प्रोजेक्ट स्टाक ने 20 फरवरी दो को एक एयर ड्रॉप के माध्यम से अपना नेटिव टोकन लॉन्च करेगा दिलचस्प बात यह है कि 700 मिलियन से अधिक एस के टोकन लगभग 1.3 मिलियन एड्रेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की स्केलिंग में सुधार के लिए स्टाकनेट परमिशनलेस जी के रोलअप टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने बिटकॉइन ले टू सोल्यूशन में विस्तार करने की योजना की घोषणा की है ये इनोवेटिव अप्रोच ट्रॉन के 22 बिलियन डॉलर्स टोटल वैल्यू लॉक्ड को बिटकॉइन में लाएगा जिससे कि प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल वाइटिलिटी आएगी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले चौबीस घंटों में 0.1 परसेंट कम होकर 1.95 ट्रिलियन डॉलर्स पर था हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 4 परसेंट घटकर 89 बिलियन डॉलर्स हो गया अन्य समाचारों में टेलीफोनिका ने टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी मेजर में सुधार करने विशेष रूप से सिम कार्ड फ्रॉड को रोकने के लिए ट्रेन लिंक लैब के साथ साझेदारी की है सिम स्वॉप एपीआई एक जी एस एम ए ओपन गेट वे प्रोडक्ट मोबाइल नंबर से जुड़े सिम कार्ड में बदलाव की निगरानी करेगा हाल ही में सोलाना सागा फोन के साथ कॉम्पिटिशन में ले वन ब्लॉकचेन नेटवर्क एप्टोस ने हाल ही में डेली यूज के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के साथ जम्बो फोन नामक एक नया वेब थ्री स्मार्टफोन पेश किया है खैर स्मार्टफोन की कीमत 99 डॉलर्स रखी गई है और ये पहले से ही 40 देशों में उपलब्ध है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है सूशी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेयर एन की स्केलिंग तकनीक का उपयोग करके सूसा नामक एक हाई स्पीड डेरिवेटिव एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए तैयार है प्लेटफॉर्म का लक्ष्य मिली सेकेंड विलंबता के साथ प्रति सेकेंड एक हजार से अधिक ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करके सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को राइवल बनाना है यूएस स्टॉक फ्यूचर्स मिक्स ट्रेड कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रांग मोमेंटम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में जीरो की गिरावट दिखी एस एंड पी फ्यूचर जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट गिर गया जबकि नास्टैक हंड्रेड फ्यूचर जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट बढ़ा बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में जीरो पॉइंट सेवन परसेंट की गिरावट के साथ फिफ्टी वन थाउजेंड एट सिक्सटी फाइव डॉलर्स पर ट्रेड करती दिखाई थी 
ETH समान समय अवधि में 0.7 परसेंट की बढ़त के साथ 2,810 डॉलर्स पर ट्रेड करते दिखाई दिया तो वहीं सोलाना का सोल टोकन 4.3 परसेंट गिरावट के साथ 111.3 डॉलर्स पर ट्रेड करते दिखाई दिया एवलांट का इवैक्स टोकन 6 परसेंट की गिरावट के साथ 40.4 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा था डोट कॉइन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट की गिरावट के साथ जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव डॉलर पर ट्रेड करते दिखाई दिया पोलका डॉट का डॉट टोकन जीरो पॉइंट थ्री परसेंट की गिरावट के साथ सेवन पॉइंट एट डॉलर पर ट्रेड कर रहा था हालांकि बाइनांस का बी एन बी टोकन टू पॉइंट फोर परसेंट बढ़त के साथ थ्री फिफ्टी थ्री डॉलर पर ट्रेड कर रहा था कारानो का ई डी ए टोकन टू पॉइंट सिक्स परसेंट की बढ़त के साथ जीरो पॉइंट फाइव नाइन डॉलर पर ट्रेड करते नजर आया पॉलीगॉन मैटिक थ्री पॉइंट सेवन टू डॉलर पर ट्रेड कर रहा था बात करें शिबा इनू की तो शिबा इनू पॉइंट सिक्स परसेंट की बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखाई दिया तो रिपल का एक साफ ही टोकन टू पॉइंट फाइव परसेंट की बढ़त के साथ जीरो पॉइंट फाइव सिक्स डॉलर पर ट्रेड कर रहा था आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही ऐसी ही वेब थ्री मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर या फिर स्कैन करें क्यू कोड Three Auto TV stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with Three Auto TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. Three Auto TV delivers the news that matters. Starknet and Ethereum Layer 2 project will launch its native token through an airdrop on February 20th, 2024. Over 700 million STRK tokens will be distributed to nearly 1.3 million addresses. Starknet uses permissionless zk rollup technology to improve the scaling of decentralized applications. The tokens will be distributed to network contributors, early users of ecosystem, decentralized applications, stakers, developers of non-crypto projects and Ethereum contributors. Users can check their eligibility status on the provisions portal to claim their tokens. Users can claim STRK tokens within 4 months after the program's launch with unclaimed tokens moved to the pool for future prompts. The STRK has a total supply of 10 billion tokens with 1.8 billion dedicated to the community in batches. Out of 1.8 billion tokens, 900 million will be distributed through the provisions program. Over 700 million STRK will be airdropped during the first phase with the remaining distributed in subsequent rounds. Bitcoin's ongoing rally indicates market perceptions with sentiment being weakest for the Japanese yen among major fiat currencies. The cryptocurrency hit a new record high of 7.9 million yen on Bitflyer while the dollar dominated price stood above $52,000, 32% short of the record high of $69,000 in November 2021. The price differential reflects stress on the Japanese yen due to the Bank of Japan's continued liquidity easing, resurgent inflation and economic weakness. The Japanese economy slipped into an economic recession at the end of last year and the yen depreciated 13% and 7.5% against the dollar. Bitcoin could continue to trade at a premium in the Japanese yen terms unless the Bank of Japan accelerates the planned exit from the ultra easy monetary policy. Justin Sun, the founder of decentralized blockchain protocol Tron, has announced plans to expand into Bitcoin layer 2 solutions. The move aims to integrate Tron tokens into USD Tether, Tron, BitTorrent, Just Sun, NFT, Winklink and USD Coin into the Bitcoin network using cross-chain technology. This innovative approach will bring Tron's 22 billion dollars total value lock to Bitcoin, bringing financial vitality to the platform. Sun plans to build a user-friendly wallet and tools to support BRC20 tokens. Tron will co collaborate with multiple Bitcoin layer 2 protocols, announce partnerships and launch a protocol with low fees to ensure the safety of the proof of work blockchain. The altcoin is currently trading at $0.13137 and has yielded over 6% weekly gains for holders.